Ha chiesto la parola la deputata Dani, Dalila, scusa, Dalila e giustamente Nesci ne ha facoltà per due minuti. Grazie Presidente. Mercoledì 9 aprile, nella seduta numero 8, ho presentato l'interrogazione a risposta scritta numero 400184, firmata da altri 36 deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle. La questione sottoposta all'attenzione dei Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente riguarda la realizzazione di un rigassificatore nell'area del porto di Gioia Tauro, su proposta della società LNG Medgas. Nell'atto di sindacato ispettivo si ripercorreva l'iter del progetto, rilevando la mancanza di polizze fideiussorie previste per legge a garanzia del piano industriale della NG Medgas. La società ha persino dimenticato di cancellare dal piano alcune annotazioni riguardo a perplessità sui posti di lavoro potenziali. Tradotto in termini spiccioli, nel piano industriale di LNG Medgas, sottoposto all'attenzione del comitato portuale, c'è scritto che i posti di lavoro promessi sembrano troppi. E questo lo ha scritto qualcuno che ha letto e valutato codesto piano, ritenendolo inattuabile nella sua interezza, se vogliamo gonfiato. Viene da dire che potrebbe trattarsi delle solite cose all'italiana, ma dobbiamo considerare che l'impianto in argomento dovrebbe essere realizzato in Calabria, in un'area peraltro già talmente inquinata da potersi definire la pattumiera d'Italia, inceneritore, biomasse e discarica. Aggiungiamo oggi la drangheta SPA, talmente addentrata nei traffici portuali di Gioia Tauro da aver intimato all'imprenditore De Masi di lasciare il suo deposito container, netto il linguaggio criminale, a colpi di Kalashnikov. Rispetto alla realizzazione del rigassificatore, grazie al decreto sviluppo 2012, è divenuto eventuale anche il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, parere già due volte negativo per seri motivi di sicurezza ambientale e ora rimesso a silenzio a senso. Ad oggi, nonostante i 20 giorni previsti per chiarire le questioni sollevate con la citata interrogazione, i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente non hanno risposto. Non vorremmo pensare che si tratti di una latitanza istituzionale di fatto e che in fondo dell'estrema periferia dell'Italia non importa più più di tanto. La Calabria è già stata ridotta a terra di affari e predatori che spesso arrivano da fuori prendendo i finanziamenti pubblici e scappano. Il Governo deve garantire i cittadini ed in fretta a partire dalla trasparenza nelle procedure. Sollecito dunque una pronta risposta all'interrogazione numero 400184. Grazie.